Welcome to Timeline Tutor. இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கல்ல இந்த ட்ரிக் இது வந்து ஆக்சுவலா கம்ப்ளீட்டா ஒரு ட்ரிக் இது எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா அதைதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஓகே இது வந்து நான் என்னோட வாட்ச்ல இருந்து அந்த ஸ்கிரீன் ரியலா வரல இது எல்லாமே ஒரு ட்ரிக் சொன்ன இல்லையா ஸோ அந்த வாட்ச்ல இருந்து வரதை வந்து நம்ம வர்ச்சுவல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹெச்யூடி ஸ்க்ரீன் அப்படின்வாங்க ஹெச்யூடி அப்படின்னா ஹெட் அபவுட் டிஸ்பிளே இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஸை வந்து நீங்கள் நிறையா ஹாலிவுட் மூவிஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க எதனா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் அப்பியர் ஆகும் அந்த ஸ்க்ரீனில் நிறையா ஸ்கோரிங்ஸ் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணுறது வைப் பண்ணுறது மேலே தள்ளுறது இந்த மாதிரி நிறையா மூவிஸ் ஹாலிவுட் மூவிஸில் நிறையா பார்த்துருப்போம் ஸோ அது வர்ச்சுவல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்வாங்க இந்த ஹெச்யூடி அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வருதுல்ல அதனால் அந்த மாதிரி ஹெச்யூடி டிஸ்பிளே அப்படின்வாங்க இது இதை இதை நீங்கள் எங்கே நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்பீங்கன்னா கேம் விளையாடுறவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் உங்கள் ஸ்கோரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஹெச்யூடி ஹெச்யூடி டிஸ்பிளேயில் தான் அந்த ஸ்கோரிங்ஸே வரும் அது எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது தான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்றது தான் இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபோன்லேருந்து அந்த மாதிரி ரேஸும் வராது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஒர்க் பண்ணுது அந்த ஒர்க் ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுக்கு நம்ம வந்து லைட்டிங் நல்லா இருக்கணும் இல்லை ட்ரைபோர்ட் வேணும் இல்லை என்ன வேணா சொல்லலாம் இதெல்லாம் வேணுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் ட்ரைபோர்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஷேக் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்க்ரீனுமே வந்து நம்ம கீப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளோட மூமெண்ட் அதாவது கை கூட நம்ம ஷேக் பண்ணோம்னா அந்த கைக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்னாடி வந்திருக்க விஜுவல் வந்து கீப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால நம்ம பாடியும் ஸ்டெடியாக இருந்து கேமராவும் ஸ்டெடியாக இருந்தால் அந்த விஜுவலி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது கன்வீனியன்ட்டான ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் தவிர மூமெண்ட் நான் இருக்கும்போது அந்த டிஸ்பிளே வரதில் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவும் கிடையாது ஸோ அதை எப்படி எடிட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ராசஸ் ஜாஸ்தி தான் ஏன்னா கீங்லாம் இல்லை நிறையா இருக்குது பட் ஆனால் ஒர்க் பண்ணி அதை நீங்கள் அவுட் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் இப்போ என் ஷூட் பார்த்தீங்களா அதை வந்து எடிட் பண்ணி அவுட் ப அவுட் போட்டு வச்சுட்டேன் ஒரு ஃபைலாக இல்லாமல் ஃபைனல் ஷார்ட்டை வந்து எடிட் பண்ணி அவுட் போட் அவுட் போட்டு வச்சுட்டேன் அண்ட் இந்த ஹெச்டி டிஸ்பிளே ஹெச்டி டிஸ்பிளேவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் நிறைய நம்ம வீடியோஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி டெம்ப்ளெட்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுவோம்ல அதுலேயே நீங்கள் ஹெச்யூடி அப்படின்னு அடிச்சிங்கனாலே நிறைய ஃப்ரீ டெம்ப்ளெட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணது அடோப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் க்ரியேட் பண்ணுது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே எடுத்துக்க முடியும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ நான் ஸ்வைப் பண்ணும்போது அந்த மெனு அந்த டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் எடுத்திருக்கேன் பிஎன்ஜி ஃபார்மெட் இந்த சென்ஸ் பேக்ரவுண்ட் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அடோப் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதாவது பேக்ரவுண்டோடு எடுத்த இமேஜை கட் பண்ணி பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றிருக்கேன் அதை ஆப்ஜெக்ட்டு மட்டும் கட் பண்ணி பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றி அதையும் நம்ம இப்போ உள்ளே எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த எஃபெக்டெலாம் கூட க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து நம்ம ஃபோன்லேயே ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஸோ ஹெச்யூடிக்குனே ஹெச்யூடி டிஸ்பிளே எப்படி சவுண்ட் கொடுக்கும்னே நம்மளுக்கு நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் ஆன்லைனில் கிடைக்கிது அந்த ஆன்லைன் சவுண்ட்ஸையும் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ இதுதான் வந்து அந்த ஹெச்யூடி டிஸ்பிளே நான் க்ரியேட் பண்ணது அடோப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம டைம் லைன் க்ரியேட் பண்ணி டைம் லைன் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் டைம் லைனுக்கு நேம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் எடிட் பண்ணி வச்சாச்சு அந்த ஃபைலில் எடுத்துட்டேன் டைம் லைனுக்குள்ளே டபிள்யூன்னு கொடுத்தாலே டைம் லைனில் வந்துடும் ஷார்ட் கீ ஸோ ஆடியோ கொஞ்சம் ஜாரிங்காக இருக்குது அதனால் நான் ஆடியோ லெவலில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி
எங்கே நான் கிளிக் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து நான் ஹெச்டி டிஸ்பிளே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் எங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே இப்போ தான் நான் கிளிக்கே பண்ண போகிறேன் ஸோ அங்கே தான் என் ஹெச்டி டிஸ்பிளே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதாவது பாப்அப் ஆக போகுது கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக தெரியறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சைஸ் என்னோட ஐ என்னோட ஐ சைஸ்க்கு ஹெட் என்னோட என்னோட லுக் அளவுக்கு அந்த ஷேப்பை வந்து சின்னது பண்ணிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் டெப்த் கிடைக்கிறதுக்கு டிஸ்டார்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்மளோட பர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கும் ஒரு இமேஜ் பாப்அப் ஆகும்போது அது நம்மளோட பர்ஸ்பெக்டிவாக நம்ம பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த இமேஜை டிஸ்டார்ட் மூலமாக நம்ம மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போ வந்து எது வரைக்கும் வேணும் அந்த ஹெச்டி டிஸ்பிளே வந்து எது வரைக்கும் வேணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது வரைக்கும் வச்சுக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஷ் எடுக்கிறோம் அந்த டிஷ்ஷை நான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டிஷ்ஷையும் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்மளோட லுக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு டெப்த் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி டிஸ்டர்ட் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஷேப்ஸ் எல்லாமே மாற்றிப்போம் அண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் அண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது வேறு மாதிரி தெரியும் இல்லையா நம்ம மிரர் மிரரில் பார்க்குற மாதிரி தானே ஸோ அது எப்படி ரியலிஸ்டிக்காக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ளிப்ன்ற எஃபெக்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளிப் ஆகி காமிக்கும் பட் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது வந்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆட் பண்ணுறது அதை ஆட் பண்ணலனாலும் பெருசாக ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஓகே இது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் அதை கிளிக் பண்ணுறதுலேருந்து மூவ் பண்ணுற வரைக்கும் கீ ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே ஷிஃப்ட் டீ கொடுத்தோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் வந்துடும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் நான் கையை வச்ச இடத்துலேருந்து அவுட் வரைக்கும் வைக்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் கொடுக்குறேன் அங்கே எல்லோ கலர் வந்துச்சுல ஸோ கீ ஃப்ரேம் செலக்ட் ஆகி கீ ஃப்ரேம் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத காமிக்கிறது தான் அந்த எல்லோ கலர் இப்போ நான் வைப் ஸ்வைப் பண்ண பண்ண மூவ் பண்ண பண்ண ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக கீ ஃப்ரேம் அதுவே கிரியேட் ஆகும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துலலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீ ஃப்ரேம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் ஷார்ட் என் கை வெளியில் போன உடனே அந்த ஷார்ட்டை நான் கட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு மேலே அந்த ஷார்ட் இல்லை ஸோ அது வெளியில் போயிட்ட மாதிரி ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணலாம் ஓகே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது பாப்பப் ஆகிற மாதிரி ஜூம் ஜூமின் ஆகி வெளியில் போகிற மாதிரி ஓகே கணமாக போச்சா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபுட் நெக்ஸ்ட் ஃபுட் சப்பாத்தி எடுத்துக்கலாம் ஒரு இமேஜ் மேலே ஒரு இமே எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த இமேஜ் பாப்பப் ஆகுது அதனால தான் அதை அந்த அந்த லேயரை கீழே வைக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து கரெக்டாக வச்சுட்டு பேஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் கமாண்ட் சி ஷிஃப்ட் கமாண்ட் பி கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதோட கீ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே இதில் காப்பி ஆகிடும் ஸோ எதனா ஆல்ட்ரு பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி வீடியோ அனிம ஷோ வீடியோ அனிமேஷன் இருக்கும் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கீ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரியும் அதை நம்ம லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரே ஸ்பீடில் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இல்லையா இந்த வைப்பையும் அந்த வைப்பையும் அதனால் அது மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் வேணாமோ அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸை டெலிட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூவ்மெண்ட் நான் என்னோடய கை மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் தான் எனக்கு தேவைப்படலை ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் அந்த இமேஜை நான் பார்க்குறேன் அதனால் அந்த இமேஜ் ஸ்டே ஆகணும் அதோட லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் தான் நான் ஒய்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் அந்த இமேஜ் பாப்அப் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பிரியாணி வருது ஸோ பிரியாணி வந்து பிரியாணியும் பாப்அப் ஆகணும் ஸோ அந்த இமேஜ் எங்கே அவுட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேருந்து பாப்அப் ஆகணும் கமாண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதுலேயும் பண்ணுறேன் பட் இதில் வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸை மட்டும் நம்ம டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த பிரியாணியை நான் செலக்ட் பண்ணி மேலே தள்ள போகிறேன் அதனால் கீ ஃப்ரேம்ஸை மட்டும் டெலிட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணுவோம் நான் அந்த பிரியாணின்னு கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ரெஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரேமை வந்து நான் மேலே தள்ளுற மாதிரி ஸோ அங்கேருந்து கீ ஃப்ரேம்
இதில் இந்த பேஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பண்ணதில் ஃப்ளிப்டு இருக்குது கலர் நான் கலர் கீ கலர் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கலர் கரெக்ஷனும் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதாவது கீயை மட்டும்தான் நான் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ கீ பண்ணுறேன் பாப்பை பார்க்கணும் அட் த சேம் டைம் இது மேலே போக போகுது பெருசா இருக்கிறது கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணி அங்கே மேலே போயிருக்கும்போது அது சின்னதாகுது ஸோ அந்த சைஸையும் நான் கீ பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து அடுத்த இமேஜ் எடுக்கலாம் ஸோ அடுத்த இமேஜ் ஒரு கூல்ட்ரிங் இந்த கூல்ட்ரிங்கை வேணாம் நம்ம ஸ்வைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ அடுத்து நான் கோக்கை வேண்டாம்னு ஸ்வைப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கடுத்து வர பர்கர் அதுக்கடுத்து வர பர்கரையும் வேண்டாம்னு ஸ்வைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வேணாம் வேணாம்னு ஸ்வைப் பண்ணுறது நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி ரெண்டு வீடியோவில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு கிளிப்பில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் கொஞ்சம் டியூரேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோடய ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கீ ஃப்ரேமை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் டு பே இப்போ பே பண்ண போகிறேன் அந்த பேயோட சிம்பிளையும் பெர்ஸ்பெக்டிவாக நம்ம மாற்றிடுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த கிளிக் பண்ண ஃபீலிங் வரணும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சும்மா இப்போ நம்ம எப்படி அந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே போகணுன்னு சின்னதாக பண்ணோம் இப்போ பெருசாக இருக்க ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அது ஸ்வைப் பண்ணும்போது மேலே போகணுன்னு சின்னதாகிடுச்சு இப்போ பேவை அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணும்போது அது எதனா ஒரு எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டே ரெண்டு ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஃப்ரேம் அந்த ரெண்டு ஃப்ரேமோட டியூரேஷனை மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் சைஸை சின்னது பண்ணுறேன் ஸோ சின்னது பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பெருசாக இருக்கும் நான் கிளிக் பண்ணணும் அது உள்ளே போய் வெளில வர மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் இந்த அவுட்லுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி மோஷன் அறையில் வந்து ஹெச்ஓடி எலிமெண்ட்ஸ்னு நம்மளுக்கு ஃபைனல் கட் ப்ரோக்கு தேவையான ஒரு எலிமெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து மோஷன் அறையில் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்காது நம்ம பே பண்ணி வாங்குறது இது எஃப்சிபிக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட் ஸோ அதில் இருந்து ஒரு சர்க்கிள் ஹெச்ஓடி டெம்ப்ளேட்னே இருக்கிறனால இது கூட மேட்ச் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு சர்க்கிளை வச்சு அந்த சர்க்கிளையும் நம்மளோட டிஸ்பிளேக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் மாற்றிட்டு பர்ஸ்பெக்டிவ்வையும் மாற்றி இப்போ பண்ணும்போது ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது பாருங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தருது இல்லை அந்த வீடியோவுக்கு அதுக்காக பண்ணியிருக்கு இப்போ காம்பவுண்ட் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபைலில் போனீங்கன்னா இருக்கும் ஷார்ட் கீ வந்து ஆல்ட் ஜி காம்பவுண்ட் கிளிப் ஒரே ஃபைல் ஆகிடுச்சு நம்ம பண்ண மொத்த லேயரும் ஒரே லேயர் ஒரே லேயர் ஆகிடுச்சு இப்போ மொத்த லேயருக்கும் சேர்த்து நான் வந்து கீ ஃப்ரேம் பண்ண போகிறேன் அந்த டிஸ்பிளே வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரே மாதிரி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதாவது வெளிச்ச மாதிரி வந்து அந்த டிஸ்பிளே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஐடியா அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர்ஸ் போயிட்டு நம்ம கஸ்டம் கஸ்டம்னா ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் வரும் ஸோ அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டு அதில் கலர் ஸோ இந்த ஹெச்ஓடி ஸ்க்ரீன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட் ப்ளூ கலர் ஆர் லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ப்ளூ கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரேவை வந்து அந்த ரேவை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ட்ரா மாஸ்க் அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி அந்த ரே கிரியேட் ஆகணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாஸ்கை வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது போகும் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த மாஸ்கை நான் இப்போ வரைய போகிறேன் இப்போ பேசிட்டு கம்மி பண்ணால் தான் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வரையணும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ வரைஞ்சிக்கலாமா என் ஃபோனில் இருந்து தான் அந்த ரே வெளில வரும் போகுது ஸோ அந்த சைஸ்க்கு மட்டும் அந்த இமேஜ் இருந்தால் போகும் ஸோ ஒரு ரே மாதிரி வரணும் ஒரு மீ ஷேப்பில் நம்ம வரைஞ்சோம் இது வந்து பேசிட்டியை கம்மி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் காஷியன் பிளர் அதை வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஒரு மாதிரி பிளர்டாக இருக்கும் அந்த இமேஜ் இப்போது அந்த பிளர் அப்ளை பண்ணனால ஒரு மாதிரி பிளர்டு எஃபெக்ட் அட் த சேம் டைம் க்ளோ எஃபெக்டும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையும் கீ பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் கீ பாயிண்ட் எதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது உள்ளேருந்து வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும் அதுக்
So key frame pani achi. Ipo key da the bellu varpo. Na first point da the na chinda phone kitta vachirna. So hand move over the keda madri and the movement. Ipo na maybe front la first create pano. Adi madri create pani pran. Phone size the key frames adjust pani achi. Okay, phone just light up. There are control points and the mask are controlled by points So that's why we create the keyframe If you look at the right hand side, you can select the keyframe If you go to the mask, we will do the keyframe We will do the control points If you look at the right hand side, you will do the control points We will do the keyframes So that is how you can raise the keyframe If you look at the display, you will do the keyframe So that is how you can do it Okay, good. Let's go to the top. Very good. Let's do the same thing. Okay, that's it. I'm going to tell you that HD is sound effects. So, there are no sound effects. You can search for the hologram and download it. What effect of the hologram effect is we have to do it. 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 So, we have to do it. The video is packed up. So, the video is packed up. So, the video is packed up. 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 Ini adalah ramah simple anu work, dah. Pakar itu ramah simple anu work. Anak work pun awak dina, kau jadi duration ni. Kau dah sayang. Yang aku ini video pandat kita, anda one number aje. Yang nama key frame, nama anda kau jadi video anda sila bersih mula lah. Anda nama fast and puning kamus mula. Key frames are ramah pat pat pandan. Yang anda arti lima anda kau jadi artificial nasi terjun lekuk ada. Ada panna ala, abdin ramah terjun lekuk ada. So nama orang orang movements kita mari correct tak key frame pandan. Kayu orang movement kita madri. For example, you can use corporate films and also corporate films, how do you say it? If you say it's a building, how do you say it's a building? That's very interesting, but you can use it as a building. That's the key frame. That's the key frame. That's the key frame. That's the key frame. If you like this video, you can use it as a useful video. That's why I use it as a final cut pro. You can use it as a final cut pro. You can use it as a final cut pro. You can use it as a final cut pro. If you want to edit a software like editing, please do mention in the comment box. If you want to see this video, please like this video and subscribe to the channel. Thank you. Thank you. Thank you. நரிய விடியோல் கலோனிங் எப்பேக்ட் பாத்திருப்பீங்க அதுக்கு என்ன இப்போ இதை எப்படி சூட் பண்ணனும் அதை எப்படி edit பண்ணனும் இதுலாம் பதிக் கெரிச்சுக்கும் மரக்காம் சாய்மானிக்கிற்கு சப்ஸ்க்கிற்கு பண்ணுங்க இந்த விடியோ எப்படி எடிட் பண்ணும் திரிமா வாங்க விடியோ கொலுக்கொலாம்